നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രിക്കോഷൻസും വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിഗതികളിലാണ് ചൈനയിലെ അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ വൈറസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തത് വുഹാൻ പ്രവിശ്യ ഇന്നത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ആ പ്രദേശത്തെ ചൈനീസ് പട്ടാളം പരിപൂർണമായിട്ട് വലയം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ പ ആ പ്രദേശത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒരാൾക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല അഥവാ കടന്നാൽ അയാൾ വധിക്കപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും ഒരു മനുഷ്യന് പോകാൻ കഴിയില്ല വീടുകൾ ചൈനയിലെ ഒട്ടുമിക്ക സിറ്റികളിലെയും ലോ വീടുകൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ യുദ്ധത്തെക്കാൾ ഭീതിതമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് കൊറോണ വൈറസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചൈന കഴിയുന്നത് ചൈന എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അയൺ മതിലുകളുള്ള ഇരുമ്പ് ഉരുക്ക് മതിലുകളുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് ആ രാജ്യത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പുറമെയുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പുറമെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും അസംഭവ്യം തന്നെ എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും ചൈനയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ഔദ്യോഗിക വാർത്താ ഏജൻസികൾ നമ്മളോട് പറയുന്ന കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് മുന്നൂറ് മരണം ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തോളം രോഗികൾ എന്നുള്ള കണക്കുകളാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഈ കണക്കുകളല്ല ശരി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ ഭീതിതമായ ഒരവസ്ഥ ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സ്ഥിതിവിവര കണക്കുകളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചൈനയിൽ മാത്രം ഇത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം യൂറോപ്പിൽ രോഗം രോഗിയെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അമേരിക്കയിൽ രോഗം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ രോഗം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു പാകിസ്ഥാനിൽ ഇതര ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ എങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കൊറോണ വൈറസ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ അസ് ഈ വൈറസ് സ്വയം അടങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതിനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ നേരിട്ടിട്ടുള്ള ലോക മഹായുധങ്ങളെക്കാൾ വളരെ ഭീതിതമായൊരു അവസ്ഥയായിരിക്കും നമുക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ചൈനയിലെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ചൈനയിലേക്ക് ചൈനയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കിയായിട്ട് പറയട്ടെ ചൈനയിലെ പട്ടിണി മരണങ്ങൾ എത്രയുണ്ടെന്ന് പോലും നമുക്കറിയില്ല കാരണം ആഴ്ചകളായിട്ട് ആ പച്ചക്കറി വേറെ സ്ഥലത്താണ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വേറെ സ്ഥലത്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രക്കുകൾ ഇതര കമ്മോഡിറ്റികളൊന്നും തന്നെ പരസ്പരം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ ഈ പറയുന്ന പണമില്ല ഇനി പണം ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പട്ടിണി മരണങ്ങൾ അവിടെ നിരവധിയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുപോലും നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഒരു പട്ടാളമോ ഒരു മീഡിയ യാതൊരു സാധനം ഈ പറയുന്ന വുഹാൻ പ്രവിശ്യയിലേക്ക് കയറുന്നില്ല അവിടെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലത്തെ എത്ര വുഹാൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അത്ര ഭീതിതമായ ഒരവസ്ഥ അത് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചൈനയിൽ ഈ രോഗം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇവിടെ പടക്കം പിടിച്ച ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് അതിൽ ആഹ്ലാദിച്ച മത മൗലികവാദികളുണ്ട് മൂന്ന് മതത്തിലെയും ആളുകളുണ്ട് കുരിശ് നാട്ടാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇന്ത്യക്കെതിരെ നിലപാടെടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വത്തിനെതിരെയുള്ള നിലപാടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നോമ്പ് ബലമായിട്ട് മുറിച്ചു മുറിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇവരെല്ലാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു മറ്റു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യം ഒരു ചൈന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിരുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് നിശ്ചയി നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജാതിയുമോ ഗോത്രമാമായ അതിരുകൾക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഇതല്ല ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് കടലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്രമാണ് രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് യഥാർത്ഥ രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചോ കടലിനെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്
നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധികൾ യുദ്ധത്തെക്കാൾ വലിയ പ്രതിസന്ധികളായിട്ട് രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യന് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പാഠം നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോക മഹായുദ്ധത്തെക്കാൾ അതീവ മടങ്ങ് ഭീകരമായൊരു അവസ്ഥ ഇത് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിപ്പെട്ടുണ്ട് അത് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പടരാനുള്ള സാധ്യതയും നമുക്ക് വളരെ കൂടുതലാണെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അതോടൊപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസ്ഥ ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇതേവരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടോ അല്ലാതെയും നമുക്ക് ഉണ്ടാ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് സാധ്യമാകുന്ന അതിനൊരു സാധ്യത രണ്ടേക്ക് രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് ഇത് ചൈനയിലെ ജനങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യ ശീലത്തിൻ്റെ ആയിരിക്കണം രണ്ട് ഇതൊരു ബയോളജിക്കൽ വാർ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് ഈ ചൈനയിലെ ഭക്ഷ്യ ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവിടുത്തെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ റീസെൻ്റ്ലി അവിടെ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഷഡ്പഥങ്ങൾ പരാതങ്ങൾ അടക്കമുള്ള അന്തർവനങ്ങളിലെ വിചിത്ര ജീവികളും സാധാരണ ജീവികളും ഒക്കെ ഈ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രവണത അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവർ പാമ്പുകൾ ധാരാളമായിട്ട് ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണ് മറ്റ് ഇതര ഉരകങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ക്രം ഒരു പ്രകൃതിക്കും പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾക്കും മനുഷ്യത്വത്തിനും എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണശീലം ചൈനയിൽ വളരെ വ്യാപകമാണ് അതിന് നമുക്ക് പ്രകൃതി കൊടുത്ത് തിരിച്ചടി എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അടുത്ത് മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് പണി മേടിക്കുക എന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ബയോളജിക്കൽ വാർ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ വെപ്പണായിട്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഇനി വരാം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ പലതും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിപെടുമെന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയാണ് ചൈനയെ നിലവിൽ ചൈന ലോകത്തിൻ്റെ ഇതര രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അത് അതിജീവിക്കുന്നതിന് ഒരു പക്ഷേ ചിലരുടെ സയൻസ് ലാബുകളിൽ വിരിഞ്ഞെടുത്ത തന്ത്രമായിരിക്കാം ഈ പറയുന്ന കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലും അങ്ങനെയും സാധ്യതമുണ്ട് കാരണം വരുന്ന കാലം ഈ ബയോളജിക്കൽ വെപ്പണുകളുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പിയറാണ് നാം കാണുന്ന ദേശീയത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മിത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണ് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു രാജ്യത്തിന് മതിൽ തിരിച്ചാലും നമുക്ക് ആകാശത്ത് തിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ജല കടലിന് തിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മറ്റൊന്നാണ് ലോകത്തിന് വരുന്ന നാശം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന് വരുന്ന നാശം ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ അതിരുകളിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അത് മനുഷ്യരാശിയുടെ മുഴുവൻ നാശമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്ന ഏക ചിന്തയിലേക്കും ഭൂമി എന്ന ഒരു ഭൂമി എന്ന ഒരു മഹത്ത ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കും മാനവികത എന്ന മഹാ മഹത്തായ ആ ദർശനത്തിലേക്കും മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു വരിക എന്നത് മാത്രമാണ് സത്യത്തിൽ ഇത്തരം ദുരന്തങ്ങളെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് മനുഷ്യരാശിയുടെ മുമ്പിലുള്ള ഏകമാർഗം നന്ദി കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ